Hola niños, les habla la maestra Jenny Mesa de cuarto grado de la unidad educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Hoy en el área de educación estética conversaremos sobre un interesante tema titulado Formas e imágenes en las artes. Acompáñenme. Todo lo que observamos tiene forma. Nosotros somos una forma, ocupamos un espacio y tenemos características propias. Las formas son el conjunto de características externas que tiene un objeto o un ser vivo. Las formas son infinitas y para que las comprendamos mejor se pueden clasificar de la siguiente manera. Naturales, fabricadas o artificiales, geométricas y abstractas. Te invito a conocer cada una de ellas detalladamente. Acompáñame. En primer lugar tenemos las formas naturales, que son todas aquellas que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, las formas de las plantas, los animales y las personas. En la lámina te presentamos tres hermosas formas naturales. En segundo lugar tenemos las formas fabricadas o artificiales, que son todos los objetos elaborados por las personas. Por ejemplo, la forma del auto, el trompo, que es un juguete tradicional, y la forma de la cama. En tercer lugar tenemos las formas abstractas, que son aquellas formas que no representan algo conocido, solo existen en la mente del creador. Te presentamos cuatro formas abstractas, extrañas, ¿verdad? Pero también bonitas, coloridas y hermosas. Y en cuarto lugar tenemos las formas geométricas, que se basan en la precisión y exactitud. Se dividen en formas bidimensionales que tienen dos dimensiones. Aquí podemos mencionar las figuras planas, como el rectángulo, el triángulo y el cuadrado. Y tridimensionales representados por los cuerpos geométricos que tienen tres dimensiones ancho, alto y profundidad, como por ejemplo el cubo, el paralelepípedo y la pirámide. Ahora conversemos sobre las imágenes. Las imágenes son todo aquello que podemos captar con nuestra vista. Pueden ser reales o imaginarias. Las reales son las de los objetos que podemos percibir de la realidad, por ejemplo, una casa, una moto. Las imaginarias no existen en la realidad, como es el caso del unicornio. También tenemos imágenes móviles, las que vemos por televisión, en los videos y el cine, donde las figuras o personajes se mueven, como el caso de las películas infantiles o imágenes fijas, que son las que no tienen movimiento. Generalmente las vemos en afiches, libros y otros materiales impresos. Ahora, mis niños, los invito a realizar la siguiente actividad. Define qué son las formas. Además, dibuja una forma natural y una fabricada. Muchísimas gracias por tu atención. Que tengas feliz día.